Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici, Monseigneur Jean-Clément Boniface, prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyez ou non. Si vous avez des problèmes qui soient solutionnés, si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts qui soient dans le paradis céleste, si vous êtes fâché contre quelqu'un, faites la paix. La paix soit avec vous. Si vous êtes chrétien, la paix de Christ soit avec vous. Qui que vous soyez, nous vous estimons, nous vous aimons bien. Comme Jésus dit, venez à moi, vous tous qui peinez, je vous donnerai le repos et la tranquillité. Mais qui sait flatter quelqu'un, c'est aussi calomnier. Donc, vigilance et prudence. Vigilance et prudence. Citons une parole de Socrate. Socrate est mort en 399 avant Jésus-Christ, nous dit « Connais-toi toi-même, vous allez connaître l'univers. » Et Socrate ajoute « Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. » Chacun de nous, nous ne savons pas grand-chose, nous allons apprendre. Surtout, surtout, quand vous êtes fâché contre quelqu'un, ne pas l'attaquer, ne pas le calomnier, ne pas le critiquer. Et Socrate dit à son ami, vous avez la chance, je te battrai, je pourrais vous frapper si je n'étais pas en colère. Donc quand nous sommes en colère, il ne faut rien décider. Rien dire même. La colère, ce n'est pas beau. Mais la sérénité, la paix, c'est tellement beau. Au Socrate ajoute, il faut manger pour vivre et ne vivre pour manger. Et il nous dit, méfions-nous de l'oisiveté. L'oisiveté est le plus grand des mots. L'oisiveté. On n'a pas le droit d'adorer tout ce qui est ridicule, tout ce qui est absurde, tout ce qui est l'oisiveté. Nous devons être vigilants sur tous les plans, sur tous les niveaux. La vigilance. Jésus nous dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez, je vous donnerai le repos et la tranquillité. Je suis la lumière du monde. » La lumière et les ténèbres sont mêlées dans le chaos de l'homme. C'est vrai, l'homme souvent est fâché, l'homme souvent est colérique, et souvent aussi il est capable d'avoir la lumière en lui, de posséder la paix, d'aimer les autres, de supporter les autres. Nous devons supporter même l'insupportable. La patience porte du succès. La précipitation, méfions-nous de la précipitation. Citons une parole de Louis XVIII, mort en 1824, frère de Louis XVI. Louis XVI a été condamné par les révolutions révolutionnaires français. Louis XVI a été condamné en 1792, je dirais même injustement. C'est dommage. Et Louis XVIII nous dit, peu de lumière conduit à l'erreur. L'erreur est humaine, rester dans l'erreur est diabolique pardonné et divin. Donc, peu de lumière conduit à l'erreur, beaucoup de lumière mène à la vérité. Souvent, la vérité est lente, mais le mensonge est pressé. 
aime la vérité, disait Voltaire, mais pardon à l'erreur. Il y a des gens qui disent, moi, pardonnez jamais. Un chrétien doit pardonner toujours, certainement. Dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 12, verset 35, la lumière est encore avec vous pour un peu de temps. Profitez de cette lumière. Marchez pendant que vous avez la lumière. Et Jésus ajoute, soyez des enfants de lumière. Souvent, nous sommes des enfants ou des hommes ou des femmes des ténèbres. Nous devons aimer la lumière parce que Jésus a dit, je suis la lumière du monde qui marche à ma suite ne tombera jamais. Dans l'évangile Saint-Luc, chapitre 2, verset 35, « Prenez garde que la lumière qui est en vous ne soit elle-même de vraies ténèbres. » Notre lumière, c'est le Christ. Chassons de nous des ténèbres, de haine, de méchanceté, de jalousie. Tout cela n'est pas chrétien, n'est pas humain, n'est pas civilisé. Au milieu des ténèbres, s'est élevée la lumière pour les cœurs droits. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Nous devons avoir un cœur droit, car quiconque fait le mal déteste la lumière. Quiconque fait le mal déteste la vérité. Nous devons aimer la vérité et détester les ténèbres et détester les mensonges. Aimer la justice et détester l'injustice. Certainement, oui, détester l'injustice. Et Socrate a raison de dire le consentement, c'est le poulance naturel. Le luxe est une pauvreté artificiel, une pauvreté artificielle. La lumière est venue dans le monde, Jésus dit, chapitre 3, verset 19, Saint Jean. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Quand nous avons des pensées mauvaises, des actions mauvaises, on n'aime pas la lumière, nous aimons les ténèbres. Eh bien, quand il y a des ténèbres partout, quand nous marchons, on peut tomber aussi. C'est pour cela que Jésus dit, je suis la lumière du monde qui marche à ma suite, ne peut pas tomber. Épître de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 8, « Vous étiez autrefois des ténèbres, mais maintenant, vous êtes la lumière, parce que vous êtes convertis, parce que vous avez écouté la parole de Dieu, parce que vous avez changé la vie, parce que vous êtes quelqu'un d'autre. Marchez donc, comme des enfants de lumière. Saint Paul a raison, il écrivait aux chrétiens d'Éphèse, chapitre 5, verset 8, « Vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes la lumière, parce que vous êtes convertis, parce que vous avez écouté la parole de Dieu. Et alors, que faire Marchez donc comme des enfants de lumière. » Si vous avez des enfants, éduquez-les, formez-les chrétiennement, religieusement, civilement, sur tous les plans, sur tous les niveaux. Amenez-les avec vous à la Sainte Messe. Dans l'Évangile Saint Jean, chapitre 9, verset 5, « Tant que je suis dans le monde, Jésus disait, je suis la lumière du monde. » Mais il est toujours dans le monde, Jésus-Christ. Son évangile est là. 
la parole de Dieu est là. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. L'épître de Saint Jean, premier épître, chapitre 1, verset 5. Dieu est lumière même. Si vous croyez en Dieu, vous ne perdez rien du tout. Mais si vous ne croyez pas, vous avez tout perdu. Certainement. Sûrement, Dieu est lumière même. Il n'y a point en lui de ténèbres. Quand nous croyons en Dieu, nous devons être modèles pour modeler. Nous devons, nous devons être la lumière pour les autres pour les sauver des ténèbres, de méchanceté, de jalousie, de haine, de l'incroyance. Quittons donc les œuvres de ténèbres. Nos actions, nos pensées, sont les œuvres de ténèbres, pensées mauvaises, et revêtons-nous des armes de lumière, des armes spirituelles, des armes pour ne pas tuer, mais les armes spirituelles pour sauver, pour amener les autres pour la paix, à la paix. Si vous êtes fâché, faites la paix. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, faites la paix. Si vous êtes triste, ayez la joie. Chassez de vous la tristesse, la haine, la jalousie, la médisance. Surtout, surtout. Jésus ajoute dans l'évangile Saint Jean, chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres. » Alors suivons le Christ. Pour quitter les ténèbres, allons vers le Christ, pour marcher dans la lumière du Christ. Donnons la parole à saint Augustin. Saint Augustin est mort en 430. La lumière divine met en fuite les ténèbres de l'âme. La lumière divine, c'est le Christ, c'est l'Évangile, c'est la paix, c'est la gentillesse. Les cœurs souillés ne portent point la lumière de l'intelligence spirituelle. Les cœurs souillés, ayez un cœur pur, vous verrez Dieu. Souvent, nous tous, nous avons des cœurs souillés, des cœurs sales, et on ne voit pas la lumière. Certainement. La lumière divine met en fuite les ténèbres de l'âme. Si vous gagnez le monde entier, si vous perdez votre âme, vous avez tout perdu. Les cœurs souillés ne portent point la lumière de l'intelligence spirituelle. Donnons la parole à Saint Ambroise. Saint Ambroise est mort en 397. Le juste est invulnérable à tous les traits. Parce que Dieu est sa lumière. Répétez cette phrase. Donc saint Augustin dit, le juste est invulnérable à tous les traits. Parce que Dieu est sa lumière. Quand Dieu est notre lumière, quand Jésus-Christ est notre lumière, on ne peut pas marcher dans les ténèbres. On ne peut pas être injuste. On ne peut pas être méchant. On peut être juste, raisonnable, gentil, tolérant. Spirituel, que la lumière soit séparée des ténèbres et les fils de la vérité fuient les fils du diable. Quand vous avez des amis qui sont méchants, mauvais, incroyants, jaloux, curieux, quittez-les. Choisissez de bons amis ou bien convertissez-les. Dites-moi avec qui tu parles, je te dirai qui tu es. Donnons la parole à Saint Grégoire le Grand, mort en 604. C'est Saint Grégoire le Grand, il a envoyé 40 missionnaires en Angleterre 
Et ces 40 missionnaires, 40 moines ont converti les Anglais. Chacun de nous, nous devons nous convertir. Convertissez-vous, changez votre vie pour le bien, qui que nous soyons. Notre lumière, disait Saint Grégoire le Grand, c'est la patrie éternelle. La lumière du Christ, c'est notre richesse. La lumière du Christ, c'est notre paix. Soyez la lumière du monde. Méfions-nous de la méchanceté et des ténèbres. Saint Grégoire a raison. Notre lumière, c'est la patrie éternelle, certainement. Le consentement, c'est l'opulence naturelle. Le luxe est une pauvreté artificielle. Méfions-nous de tout ce qui est artificiel. Allons vers la vérité, quoi qu'il arrive. Mais la vérité est bonne, la vérité est lente, mais le mensonge est pressé. Méfions-nous de mensonges, allons vers la lumière du Christ, attachons-nous à la vérité, la vérité nous rend libres. La liberté dans le Christ, à vous tous qui que vous soyez. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des problèmes qui soient solutionnés, si vous avez des défunts qui soient dans le paradis céleste, si vous êtes fâché contre quelqu'un, réconciliez-vous, ayez la joie du Christ. Nous prions pour vous tous, qui que vous soyez, croyant ou non, ici, votre frère dans le Christ, votre frère dans l'humanité, M. Nochard, Clément Boniface, prie pour vous tous, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, la paix soit avec vous tous. Amen et Amen.